En 2017, je vous avais laissé deux vidéos à propos du Farm Express du Prime Access le jour J de sa sortie, exactement en moins de 3 heures, une méthode que j'avais déjà rodée et qui m'a suivi sur tous les nouveaux Prime Access depuis. Soit oui, 6 années de médaillons syndicaux, ouais, ça commence à faire. Il est temps de rediscuter de la méthode et de vous donner un retour après ces 6 années, c'est parti Et puis d'abord, bienvenue à vous Comme expliqué en intro, cette vidéo vient en extension des précédentes que je vous glisse en description. Il y a notamment la vidéo de fin 2021 qui explique uniquement la partie médaillon avec des moyens encore d'actualité et on peut y rajouter la charge de soutien aérien du parallax et ouais, les moyens sont largement étoffés avec le temps. Pour résumer, c'est le farm quotidien des missions syndicales et d'un objet au sol nommé médaillon syndical. En vrai, il prend plein de noms différents. Et ça permet ensuite d'être converti en réputation pour ce syndicat là et ce sans limite, point très important. La conversion des médaillons n'a pas de limite, ce qui implique de pouvoir les cumuler pour une occasion toute spéciale, genre, à tout hasard comme ça, un Prime Access. Il est venu néanmoins quelques questions importantes. Combien faudrait-il de médaillons pour s'en sortir correctement Quel serait, entre guillemets, le minimum syndical, c'est le cas de le dire, pour torcher un Prime Access sans passer sa vie à faire des médaillons Réponse en quantité de packs de reliques, 100, c'est un cap confortable. Bon, ça veut pas dire qu'en dessous, à 90, 80, 70, c'est mort. Hein. Vous réduisez juste la chance d'avoir un peu toutes les reliques. Par contre, vers les 15-20 packs à peine, il ne faut pas espérer des masses de choses, désolé, là c'est vraiment trop peu. On va d'abord faire le point sur les localisations pour obtenir des packs de reliques, car clairement aujourd'hui, il n'y a pas que les médaillons. De base, vous avez 6 packs sur votre syndicat principal, autant sur celui allié, si tant est qu'il soit au max. Rajoutez cela encore 6 avec le PNJ de minage sur Cetus, Fortuna et Necralisque. Et finalement 25 packs chez Teshin en échange de 375 essences d'acier au total, 25 c'est le cap hebdomadaire, attention. Total 55 packs, la moitié du hockey, pas mal. Et potentiellement plus de packs si vous avez 3 ou 4 syndicats positifs. Allez on va arrondir à 50 restants à obtenir, car autant vous n'avez pas envie de remonter la réputation de Cetus ou celle de Fortuna, je ne sais pas, donc restons flexibles. Il faut donc nous en trouver 50 autrement, et le seul moyen à ce niveau, ce sont les médaillons syndicaux. Ces petites choses là que vous trouvez sur les missions syndicales, dans des coins de map, parfois paumés, parfois en plein milieu. Mais pas de panique, pas d'inquiétude, ça a été grandement amélioré avec le temps. Vous pouvez y aller en duo, à 3 ou à 4, et ce que vous ramassez l'est aussi pour vos alliés. La quantité a été énormément améliorée vu que chaque mission éligible possède toujours un seul et unique médaillon rare à 5000 de réputation. La plupart du temps il y en a 8, parfois moins, des fois un seul et finalement le plus triste, rarement aucun. C'est pour ça que j'ai parlé de missions éligibles. Défense et interception dans le néant par exemple, qui à ce jour n'ont pas de point d'apparition, espérons que ça change dans le futur. Les défenses sur la base corpus, au sol, idem, mais pas sur Map Europe par exemple, qui elle en possède 6. Bref, ça fait partie de l'apprentissage tout ça. Pour résumer, en moyenne vous aurez donc un rare, 3 intermédiaires et 4 petits en moyenne, ce qui nous fait un total de 10 000 sur le syndic principal et 5 000 sur le secondaire, donc 15 000 par mission. Eh, c'est 75% du coût d'un pack de reliques justement, pas mal Soyons larges, 70 missions à compléter environ, dans le laps de temps de 90 jours entre deux Prime Access. Donc en complétant juste une mission syndicale par jour, en récupérant tous les médaillons, modulo des jours où vous n'avez pas envie de jouer, vous aurez suffisamment pour la part associée aux médaillons. Simple on pourrait même aller encore plus loin, si jamais vous n'êtes pas emballé par le prochain Prime Access, vous conservez vos médaillons, donc cumulés, 6 mois de médaillons, et là, nul besoin de piocher dans les réputations des mondes ouverts, vous faites tout en médaillons de syndic. A vous de trouver votre rythme, votre façon de faire, mais en l'état vous avez tous les outils en main pour esquiver le farm bête de capture dans le néant en vue d'avoir juste des reliques et espérer avoir celle du Prime Access. Second effet qui se coule de tout ça, vous ouvrez des packs, donc vous récupérez de l'AIA mais aussi des reliques appartenant au Prime Access disponible. Sans pack, ce sont 300 reliques ajoutées dans votre inventaire, donc vous allez vous retrouver à ce jour avec de l'Ildrin, du Barouk et d'autres en Lit, Meso, Neo et Axi. Et troisième effet qui se coule, ouais, c'est inédit, plus vous allez procéder ainsi, plus vous allez faire un giga cumul de reliques. Prenons l'exemple d'Octavia Prime, sorti en 2021, reparti en soute fin 2022, j'ai ce stock là en relique sans avoir vendu mon âme sur l'hôtel du tartinage de capture. Wisp Prime devrait arriver dans un mois et il n'est jamais trop tard pour débuter cette activité et en le faisant dès aujourd'hui, quotidiennement, les trois missions, vous aurez le requis en relique 100% sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez aimé, le like et abonnez-vous. 
Cette vidéo est sans pub, vous avez pu la consulter sans interruption brutale. À la place, le soutien se fait sur le volontariat via les plateformes comme Tipeee, Patreon, KissKissBankBank. Soutenir permet de faire perdurer ces vidéos, continuer d'en sortir et toujours sans pub. Les liens sont dans la description. Merci encore à vous, merci au soutien. Nous on se retrouve très bientôt sur YouTube et Twitch, encore et toujours sur Warframe. D'ici là, portez-vous bien, farmez bien. Ciao, ciao tout le monde.